السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمات وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأذهى التسليمات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ينصر الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين يمكن أهم في الأرض أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سورة الحج برمان الله يمر مقصود لمي سسنغه ني الله برجانجي منولون سياقو يم منولون بايد منغا كان أغام Islam Sesungguhnya Allah itu maha kuat Lagi maha perkasa Orang-orang yang akan berikan kepada mereka Berkuasa memerintah Di atas muka bumi memerintah negeri negara Mereka itu mendirikan salat Ada hubungan dengan Allah Mereka menunaikan zakat Konsep ekonomi yang adil Menyuruh kepada kebajikan Negara berkebajikan Mencegah kemungkaran Kedalatan undang-undang Dan bagi Allah sahajalah Kesudahan segala urusan Bawasan sehingga hari akhirat Yang dihormati Pengurusi Menjelis Merangkap Ketua Naib Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat Yang dihormati Dah hilang yang bawah mana ha, Dah berbaik Yang dihormati Datuk Takyudin Hassan Sesa Agung di Islam Sambil Dewan PAS Yang dihormati dan dirahikan Tang Sri Datuk Sri Abdul Khalid Ibrahim Yang mulia Tengku Ahmad Muzaffar Tengku Muhammad Zaid Yang berbahagia Iqbal Hakim Abdul Razak Ketua Pemuda Jamaah Islamiyah Semalaysia Berjasa Yang berbahagia Profesor Dr. Harul Azhar Abdul Rashid dan semua tetamu hadirin nazirat Ketua Dewan Muslim Akbar Pusat semua tetamu hadirat yang dihormati dan dikasih sekalian ayat yang saya sebut tadi adalah acuan Allah bagi menegakkan negara semua pihak menjanjikan kebaikan menjanjikan kesenangan semua ideologi sama ada kiri dan kanan semua agama menjanjikan begitu yang menjadi masalah semua ajaran itu tidak memenuhi aspek fitrah manusia aspek naluri mereka manusia Bukan saja punya jasad Mereka punya Ruh dan akal Manusia bukan sahaja Hidup secara bersendirian Manusia mesti hidup bermasyarakat 
dan sifat-sifat yang lain maka Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia menjadi khalifah khalifah dengan makna iqamatuddin menegakkan ad-din petunjuk Allah yang dinamakan Islam wa siyasatud dunya bi dan mentabi urusan dunia dengannya sama ada urusan politik urusan ekonomi dan lain-lain lagi rekahnya Allah telah menetapkan acuan itu yang pertama mestilah membangun jati diri manusia yang punya jasa punya roh tidak ada kemampuan untuk membangun jati diri manusia malaikat mengaitkan manusia dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala menyedari perhitungan dosa dan pahala baik dan buruk dan muhasabah pada hari akhirat maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan aqam as-salat sesiapa yang mahu memimpin negara mestilah menyedari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala barangkali saudara-saudara terdengar dan membaca bagaimana tiga minggu yang lalu seorang timbal menteri menjawab pada kepada mana apabila ditanyakan tentang pemimpin-pemimpin politik yang diwakil siasat oleh SPI dengan berani menteri itu menjawab bahawa semua pemimpin politik sama ada barisan nasional ataupun pasukan harapan ada yang disoal siasat oleh SPI kecuali parti Islam sendiri kosong tak ada yang disiasat di mana rahsia rahsia ini adalah terbiak kita mendidik bahawa hubungan politik dengan agama ada perhitungan dosa dan pahala kita kena memerintah perangkatan sebanyak dua kali 59 hingga 38 tahun 90 hingga kini Kejatuhan kita dikenangkan bukan kerana salah satu tetapi kerana tindakan di luar konsep demokrasi oleh kerajaan pusat mengisyaratkan terorak secara khusus untuk merapah kerantan kita ambil balik tahun 90 kita memerintah sehingga kini walaupun kerantan disikit ditahan peruntukannya dengan peruntukan kodak yang sedikit pada adanya tidak mampu tapi Kelantan boleh memerintah sehingga kini dengan cara yang sebaik-baiknya bagaimana keadaan pusat tidak menghormati konsep federalisme yang sepatutnya wajib memberi peruntukan kepada keadaan ini sengaja dilewatkan kepada sendiran yang sepatutnya dibayar pada bulan Februari atau Mac bulan Ogos sengaja dibayar pada bulan Desember so kerantan menghad masalah untuk bayar gaji kepada pekerja dengan keberkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimaksumah dengan kita melaksanakan Islam sehingga kemampuan yang ada dan waruh tuan guru yang berada di nikmat menggibsah dan sampai kini kita boleh meneruskan pemerintahan negeri Kelantan Terengganu kita pernah memerintah tahun 1999 hingga 1961 digulirkan dengan cara yang tidak bermoral kemudian kita ambil balik tahun 1999 hingga kita memerintah tahun 2004 kita mempunyai hasil yang cukup bagi petronium dan hasil-hasil yang lain dilakukan rapat sanggulanti melanggar perjanjian yang dimenteraikan antara pilihan pusat dengan petronium Rampak Terengganu bukan sebab salah laku pemimpin-pemimpin kita di Terengganu. Kedah kita memimpin kerajaan campuran 2008 hingga 2013. Kejatuhan kita bukan sebab salah laku. Selama bulan pilihan, kita bertadi kerajaan campuran. Tidak ada pemimpin kita yang disiasat. Pemimpin tanggi lain ada yang disiasat. Rahsianya ialah 
hubungan politik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa atul zakat, menunaikan zakat. Konsep ekonomi yang adil. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyediakan rezeki yang cukup kepada manusia. Allah taala bukan sahaja menjadikan alam, menjadikan manusia yang hidup di alam bumi ini yang maha bijaksana. Rezeki yang cukup. Sumber yang cukup. Mengikut ulama Islam Ibn Khaldun dan lain-lain lagi. Sepatutnya makin ramai manusia, makin banyak keperluan. Banyak keperluan, banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan membanyakkan hasil. Sekiranya diurus dengan cara yang sebaik lagi. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan hidayah Petunjuk bagaimana mengendalikan hasil negara untuk memberi keuangan kepada negara memperkenalkan konsep kita tu khabun akhliyah wa turadu ila qorati diambil daripada mereka yang mempunyai harta untuk diagihkan kepada keperluan negara ini konsep Islam tak dikenakan cukai kepada mereka yang tidak berada begitulah konsep cukai yang dikenakan kepada orang bukan Islam Zakat ada tukar ibadah Wadi itu naikkan dari orang Islam Kalau tak tunan, berdosa Cukai dikenalkan kepada orang bukan Islam Bukan ibadah Sekiranya hasil negara cukup Cukai boleh dibatalkan Zakat tak boleh dibatalkan Ini satu perkara yang sangat menarik Pernah berlaku Di zaman Umar bin Abdul Aziz Apabila hasil negara Melimpah ruah di masa itu Sangat menaklukkan Berlakunya Ramai orang masuk Islam Sehingga Gubernur satu daerah Melalui surat ke Umar bin Aziz Bila orang bukan Islam Masuk Islam Menyebabkan Kurang cukai Menghadapi Masalah kawan Umar bin Aziz jawab Inna Allah ba'ata Muhammadan Da'iyan Walam ya'ba'atuhu Jariyan Allah Ta'ala Mengutuskan Muhammad untuk mengajak orang kepada Islam Bukan mengajak Untuk hidup dengan mengucukai semata-mata Ini jawab orang Bagaimana Islam boleh hidup dengan begitu pun Saya tunjukkan contoh Contoh maksud tak mengizinkan Contohnya Wa'amaru bin ma'ru Negara berkebajikan Islam mengganakan kepada kerja-kerja kebajikan Negara berkebajikan Bukan negara kebajikan Bukan welfare state Dengan makna berkebajikan dengan makna yang luas Bukan sahaja kerajaan menunaikan kebajikan Termasuk kerajaan juga digalakkan menunaikan kebajikan Dapat pahala Contohnya Apabila pemerintahan di zaman Pulau Amat Rasul Di zaman Amawiyah dan Abbasiyah Kemuncak zaman Yudhul Islam Apabila ramai manusia Luas negara Memerlukan bandar baru sebagai satu contoh Maka mereka membuka Bandar baru dengan cara yang sangat menarik Yang itulah Orang-orang yang berada Membuka Mursafir Khan Mursafir Khan Mursafir Khan ini makna hotel percuma Untuk membantu mereka Mursafir ha, Dalam kata ada Ibn Sabir Bagian orang Mursafir Yang kekurangan pembelajaran Sama ada orang kaya Menunaikan kebajikan Mursafir Khan Ataupun melalui zakat bila dia ada Musafir Fana Hotel Pecah Menyebabkan Hotel itu dikunjungi oleh orang-orang Musafir Bila mereka kunjung di situ Sudah tentulah Mereka memerlukan Makanan dan kemudahan Menyebabkan adanya perniagaan Adanya perniagaan Adanya sumber untuk perniagaan Adanya pertanian Di kawasan yang dekat tadi itu Adanya bandar Dan yang makmur Dan raka melepas ruang Ini berlaku dengan cara yang berkat Yang kita tak fikir Islam telah berjaya Menakluk sehingga Tiga benua besar Benua Asia Benua Afrika Dan sebagian Eropah Dalam masa tak sampai satu tahun Di mana rahsianya Rahsianya ialah Pembangunan insan yang saya sebut Ketika tadi Beriman kepada Allah dan hari akhir Ada perhitungan Dosa dan pahala Menjadikan pemimpin-pemimpin itu Takut berapa Tak berani membocorkan hal terdapat 
tak berani menipu rakyat tak berani menipu hal negara kita saksikan bagaimana banyaknya belanja dikeluarkan peruntukan dikeluarkan berbagai-bagai projek berlaku projek gagal berlaku projek yang untuk kerana apa? banyak jual di tengah jalan menyebabkan perbedaannya tak betul ini kerana tak ada perhitungan dosa dan pahala perhitungan beriman kepada Allah dan hari akhirat yang kedua bertakwa kepada Allah bertakwa kepada Allah menjadi nilai kehidupan dan ratabah manusia Islam boleh memerintah masyarakat itu sama ada orang Arab bukan Arab orang Islam, orang bukan Islam tidak ada kemuliaan antara sebangsa dan satu bangsa warna kulit, mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nilai harga diri ialah bertakwa kepada Allah dan yang ketiga, adil untuk semua, bukan saja adil kepada orang Islam, termasuk adil kepada orang yang bukan Islam yang kita kena sedap dalam masa yang lain kali ini Islam telah berjaya mewujudkan pekerjaan yang cukup bagi rakyat mewujudkan secara hidup yang cukup bagi rakyat insyaAllah masa tak boleh jadikan dalam masa yang sama mewujudkan keamanan iaitulah kehebatan undang-undang hari ini banyak orang mengadu masalah keamanan dan keselamatan walaupun undang-undangnya hebat sehingga hukuman mandatory mandatory ini kuduslah Hududlah Jangan hantar hudud daripada orang Islam sahaja Mandatari gantung dengan tali gantung Cepat Kepada pengajar dadah Ini hukum hudud Dan banyak hukum hudud yang lain Yang tidak ada kehidupan Tidak menggerunkan penjinayah Islam mewajibkan undang-undang yang menggerunkan penjinayah Yang terlalu payah untuk menjatuhkan hukuman Tetapi mendidik penjinayah dan bakal penjinayah Bakal penjinayah Sepuluh tahun, dua puluh tahun Tak jumpa hukum hudud Kerana orang tak berani melakukan jenayah yang besar Nak jatuh hukuman Banyak syaratnya Banyak peraturannya Apa yang berlaku ialah ta'azir Bila dia lakukan ta'azir Menyebabkan Orang yang bukan Islam juga memilih hukum ta'azir Ini berlaku Saya dia maklum kalau dia seorang yang bertawan Indonesia Zatna Jakarta Pus Yang datang mencari lepas ke sini dia sebut tentang pelaksanaan Islam yang mengamankan Aceh Mengamankan Aceh Di mana orang yang bukan Islam dia beri pilihan Sama ada memilih undang-undang Islam atau undang-undang sipil Yang ada dia ialah pelaksanaan ta'zir Bila undang-undang Islam mengenakan sebatan Dua puluh sebatan kepada salah laku yang berkait dengan jenayah yang ringan atau penjana berat yang tercukup syarat 20 sebatan sebatan yang tidak boleh mencederakan sebatan yang tidak memecahkan kulit sebatan yang tidak khalayak memalukan undang-undang sivil penjara 4 bulan bila ditanya orang bukan Islam pilih yang mana dia pilih undang-undang Islam Undang-undang Islam kena sebar 20 kali malu sekejap boleh balik rumah. Undang-undang sivil kena penjara 4 bulan berpisah dengan anak isteri. Ini kehebatan undang-undang. Nagala min Allah, segahan kepada Allah. Tadi saya dengar orang dalam astro awani. Ha di mana kalangan cendekiawan yang membuat satu riset ha, tentang ha, ratus sambutan rakyat di dalam mengendalikan negara yang perlu diambil kira oleh pihak pengendam ialah yang pertama tentang kos sara hidup yang kedua peluang pekerjaan yang ketiga bersih rasuah integriti yang keempat ha, yang keempat masalah keamanan dan keselamatan yang kelima masalah pekerja asing sehingga menyebabkan ramai ayat jadi pengangguk kerana banyak majikan nak cari keuntungan tanpa tanggungjawab terhadap masyarakat sendiri insyaAllah sekiranya kita laksanakan dengan izin Allah dengan sokongan rakyat dengan keimanan yang ada pada kita tak cukup dengan tuan yang kita buktikan kalau dia beri kuasa perintah keadaan pusat kita akan buktikan Islam adalah satu ajaran yang boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi di pada ini berikan masa tak menzinkan cukup sekali itu bila kita berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh